Jest coś takiego, widzowie, jak Skyblivion. I to jest e, połączenie Obliviona ze Skyrimem. Skyrimem. Dokładniej mówiąc, Oblivion na silniku Skyrima. I patrzcie, ile to ma wyświetleń. To ma 825 tysięcy wyświetleń. Cztery dni temu roadmapa się pojawiła e, tego. 10 minut filmik trwa. Myślę, że sobie go obejrzymy. Zobaczymy, co tam nam proponują. E, załączę wam napisy. Ale wygląda koks. Eee, znaczy zapowiada się koks patrząc na, na wyniki. Kid Wars 2 Bysior to jest taka, taki MMRPG skupiony na progresie horyzontalnym, a nie na wertykalnym. Bo jak lubisz grind i rozwój bohatera, to powinieneś się skupić na MMRPGach o progresie wertykalnym, typu właśnie... Lost Ark, czy nawet WoW, nie? Albo Lineage 2. We'd like to break down where we are at and where we need to travel to get there. In... W 2012 roku zaczął się projekt Skyblivion. W 2025 chcę go, chcą go wydać. Już są blisko. This video we aim to show you exactly what has been completed and what still remains in order to make our release goal of 2025. Should you feel you have the skills needed to help us achieve that goal, we are always looking for Można się zgłosić widzowie, jak ktoś chce mieć w CV pracę przy Skyblivionie. Our landscaping and level design serves as the canvas for players to paint their own stories. So we strive to craft as attractive a world space as possible. Though significant strides have been made on various regions, some require more attention, like the grassy West Weald, snowy Valus and Gerald Mountains, and Nibine's lakes and forests. By doing so, we aim to make the world more captivating to explore and enhance the visual storytelling aspects for which the Elder Scrolls series is so beloved. The land of Cyrodiil is divided into nine different regions. We start off with the Gold Coast, which recently had all 526 cells landscaped. The Colovian Highlands has all 422 cells landscaped. The Fall Forest and Heartlands region has all 405 cells landscaped. The Great Forest, with its 460 cells, has been fully landscaped in record time. Ooh, the the Gerald case. and Valus Mountains, with 517 cells, has also been fully landscaped. And the swamps of Blackwood have all eight. Tak, i w ogóle by się taka ciekawostka, jak ma wyjść ten nowy MMRPG od, od Bethesdy. Niestety, oczywiście, nazwa mi uciekła, bo taka jest moja pamięć do tych nazw, ale to najnowsze w kosmosie, co, co ma się rozgrywać. To oni również chcą, żeby to było bardzo elastyczne pod kątem modowania i żeby to był raj właściwie dla moderów. Także będzie kolejne środowisko, tylko tym bardziej w kosmosie umieszczone, gdzie, gdzie ludzie będą się mogli bawić tym, tym modowaniem. Także no, zabawa Starfield. Dziękuję. To dokładnie to. 103 cells completed. Currently the West Weald is the least polished area, sitting at 43 out of 284 cells or around 15%. The Nibine Basin also needs work, with 300 out of the 674 cells completed. And the nearby Nibine Valley similarly sits at around 50% completion, with 155 out of 300 cells finished. The Skyblivion world map has a total of 4,391 cells, of which we have completed 3,632, or 82.7%. Beyond the borders of Cyrodiil, and even Nern itself, lie 40 unique world spaces. From hostile oblivion realms, to painted worlds, dreams, and alternate realities ruled by Daedric. Ej, oryginalne Oblivion też miał takie krainy, tak różnorodne. Ja przyznam szczerze, że niestety w Obliviona nigdy nie grałem i miałem podejście do Obliviona, ale niestety mi nie działał na kąpie, pamiętam wtedy, i odpuściłem. Natomiast wydaje się, że ten Skyblivion to będzie dobra okazja, żeby to nadrobić. W ogóle wydaje się ten Oblivion, nie wiem czy to jest właśnie tak jakby ta cała przestrzeń tutaj, którą prezentują, to ona była też w oryginalnym Oblivionie oczywiście w gorszej jakości grafiki, ale, ale wygląda nieźle. Skyrim raczej był taki monotonny, 
with most of the remaining 29 being Oblivion Realms, which we're saving for last. Our plan is to use all the knowledge and skills we've gained over the years to make these realms a truly memorable part of the gaming experience. Once a region is complete, the magic of navmeshing can begin. This process involves adding a navigational mesh to the world map, allowing creatures to roam, battle, and follow you. We're currently around a third of the way through this mammoth task, which means that NPCs and quests are fully functional in those completed parts of the map. This is a quicker process when tackled on a cell-by-cell -cell basis compared to landscaping. If you have some spare time and are interested in lending a hand, the Navmesh team is always looking for new recruits to help a, speed things along. Czyli szukają gości do wiecie takiej pracy, no takich klikaczy typowo, nie? Ale jak ktoś jest młody e, i ma chwilę, to wydaje mi się, że warto sobie zgarnąć doświadczenie przy czymś takim. Kurczę, to już zupełnie inaczej wygląda, nie? Jak później ktoś rzuci okiem na jakieś CV czy coś. Wnętrza. No, let's turn to our interiors. We have a whopping 600 interiors, with 260 completed, or roughly 40% of the total. 40% całości ukończone. Ej, no to jak? Czekajcie. Czy oni jeszcze mają cały przyszły rok i 2025 chcą wydać, a pracują na tym od 2012 roku? No to to tempo nie jest jakieś duże, chyba że przyspiesza, bo teraz, nie wiem, jakoś więcej ludzi przy tym pracuje czy coś, ale... Kurczę, no nie wiem, czy to się im uda, no ale zobaczymy. Categories, including castles, unique structures, stables, shops, sewers, mines, inns, homes, forts, chapels, caves, imperial watchtowers, and alien ruins. Of these interior locations, dungeons are by far the most time intensive, accounting for 220 of the total. That's why our focus has been on completing dungeons like caves, forts, and mines first, with 190 either finished or in progress. The remaining 380 interior locations, like houses, shops, and other smaller locations, take a fraction of the time to complete, and are often tackled in... Zastanawiam się, skąd się też wzięły te liczby maksymalne, nie? Że, że na przykład 380 jeszcze do ukończenia jest. Nie wiem, czy na to pozwala po prostu silnik Skyrim'a i później to jakby ta, nie wiem, jakiś sposób generowania mapy musi mieć do dyspozycji na przykład sumarycznie ileś tam tych jaskin czy coś. Nie wiem, skąd oni to wzięli, ale... Tutaj też można pomóc, proszę bardzo. 3D. To the lush forest greenery and the birds that soar high above. Each 3D object and creature infuses life into Cyrodiil. While many object groups are well underway, some areas create a bottleneck for other departments. For instance, if the architecture set for a city hasn't been remade, the level design team can't advance in rebuilding that area in game. Furthermore, Without recreating all 2,508 of Oblivion's 3D objects from the ground up, we won't meet the required legal standard to release. Ah, rozumiem. Czyli to wszystkie obiekty i te maksymalne liczby jakiś tam dungeonów, obiektów i tak dalej, to jest po prostu wzięte jeden do jeden z Obliviona. Oni po prostu każdy obiekt chcą przekopiować do Skyrim'a. Każdy jeden, każdy jedno miasto, nie każdy jedno wnętrze. I w ten sposób się wzięły te liczby. Please, Sky Oblivion. Our plants and clothes are particularly underdeveloped, and we need extra help in wrapping up this extensive list of assets. We have some 615 objects yet to create. Although some could be borrowed from Skyrim, many of them are not suitable for integration into Sky Oblivion. So there remains a long list of assets to recreate from scratch. Our 3D team is chug. Bardzo dużo dali jakiś poświat, nie? Jakiś shaderów, ale generalnie widać, że ten silnik, silnik się po prostu zestarzał. To już nie będzie jakiś super piękny, nie? Being away, but we always welcome new artists to lend a hand, even in the final stages of development. Quests. Oh. Sky Oblivion, 
Players can create their own story and make a name for themselves by embarking on the 199 quests available. Out of these quests, 97 are currently playable, 25 are in progress, and 77 still need to be worked on. These quests can be found in various quest lines, main quests, the Fighters Guild, Mages Guild, Thieves Guild, Dark Brotherhood, side quests, Daedric quests, arena quests, and master training quests. Gameplay systems. Oblivion is renowned for its unique mechanics, many of which are currently operational and in-game. These include the class system, spellcrafting, spells and magic, underwater combat, alchemy, weathers, disposition, and attributes. Additional mechanics may be added in the future. These systems are more or less finished, or are still in the process of work. Muzyka. O, ciekawe. A tutaj będą coś kombinowali z muzyką? Co oni chcą zrobić? Cyrodiil would never truly immerse the player without Oblivion's iconic music. We are proud to announce that all original tracks have been retained and supplemented with 17 new tracks. Each of the nine regions has a unique new track, complemented by three new dungeon exploration themes. Additionally, the atmospheric music for the Oblivion realms has been updated. For an even more absorbing experience. In regards to DLC, our focus is 100% on Skyblivion for now, in order to release the base game at some point in 2025. Once Skyblivion is in your hands, we shall turn our attention to the Shivering Isles and other extra content. Okay, czy DLC? Tak jakby w tych wszystkich liczbach nie było wzgnione DLC i Obliviona. Ja nie wiem ile. Oblivion miał DLC-ków, ale zobaczymy. Way since the project began in earnest back in 2016, having a tangible release goal is amazing and terrifying all at once. But with your help, we are confident we will meet it. If you feel you have the skills to help us breathe new life into Cyrodiil, please consider applying at www.skyblivion.com forward slash volunteer. What started out as a simple side project has evolved into one of the biggest modding projects to date. Despite the massive scope of this project, we are finally seeing the end of the road, and there is still work to be done. We hope this video has given you a better insight into the project, and perhaps has shown how some of you might be able to contribute yourselves. Only with the Elder Scrolls modding community's talents and the support of this fantastic community could we have ever gotten as far as we have. We hope you continue to support us as you have for years, and we are excited to share much more. No i tak to wygląda. O, czekajcie, jeszcze. Kurde, ładne, różnorodne, bardzo różnorodne. Klaski zagraniczne. <głos> Deklaracja taka. 2025. No nie wiem, widzowie. No jak ktoś chciałby, to proszę tutaj link i można pomóc chłopakom. Fajnie, fajnie, fajnie wytłumaczone, wszystko pokazane, w jakim, na jakim etapie są. Przyznam szczerze, że nie wiem, czy im się to uda do 2025. Wszystko pewnie zależy, czy jacyś chętni się zgłoszą. Natomiast uważam, że przy takiej... Troszkę tutaj się pewnie pojawi jakieś FOMO, bo 825 tysięcy wyświetleń to jest dużo, jak na taki projekcik. Projekcik, to jest duży projekt teraz. I myślę, że ktoś tam... Ktoś tam się zgłosi i oby im się udało dość szybko to doprowadzić do końca. Także tak to wygląda. Fajna ciekawostka, kurczę, no. Fajnie.
Widzę, że tutaj też mieli jakieś pogody, e efekty skilli. Spell Effect Showcase. A, dobra. Czekajcie, kiedy to było? 1 kwietnia. Nie widziałem, już pokazuję. Kurde, ale zbajtowali, no. <śmiech> Niewidzialność. No i tak wygląda. No cóż, ale patrzcie ile aktualizacji, ile filmów aktualizacyjnych wypuścili. Kurde, na poważnie to biorą. Dobrze, 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 fajnie.